Well, it's 2 o'clock on a Tuesday afternoon, and I am not Carl Johnson, and I do not have V8. Son las 2 de la tarde, y no soy Carl Johnson, y no traigo B8, pero sí traigo mi cafecito, y traigo un cafecito bien caliente y sabroso, but I've got a nice, delicious cup of coffee in my Star Trek mug here today. Carl will be with us tomorrow, Wednesday this week at 2 o'clock. Carlos va a estar con nosotros mañana a las 2 de la tarde y claro con su V8 bien helado with his nice icy cold V8. Tomorrow at 2 o'clock you will have Carl Johnson in all of his glory and wisdom from San Juan, Texas. Well, today, you know, I've been talking to you about all the the things we've been going through and the hard times we've been experiencing. And all of us, I would say, are in a time of trial and trouble. I don't think there's any question that the past weeks and months have been a time of testing for many of us. Yo he estado hablando a través de estas semanas de nuestro tiempo de prueba y dificultad. Nadie va a negar que estas semanas y meses han sido difíciles para todos nosotros. No, no, no queda duda. Son, han sido meses difíciles y con muchas pruebas y dificultades. We've had a lot of fear from COVID. We've had a lot of confusion about our children going to school. We've had a lot of insecurity about how to, how, where to go and whether to wear a mask and when to get together. And then when you pile on top of that, all the problems with businesses and restaurants and work and people that can't work because their kids are at home. It's just been a time of a lot of stress and a lot of trouble. Hemos estado bien preocupados por el COVID y también preocupados por uh, nuestra seguridad, si debemos de poner máscaras y dónde y cuándo y si debemos de juntarnos. Y luego los niños estudiando en casa y muchos no pueden trabajar porque sus niños están en casa. Y luego hay negocios y restaurantes que están en problema ahora porque faltan clientes por, el, por la misma cosa. Aquí en el Valle sufrimos mucho por falta de mexicanos turistas que no pueden cruzar la frontera. And here in the valley, of course, suffering because our Mexican friends can't come and shop in our stores and vacation here. So it's been tough. Han sido difícil. What I would recommend to you <clears throat> and what I would remind you of today is found in Proverbs chapter 17 and verse 22, where it says, a cheerful heart is like a good medicine, but a broken spirit dries the bones. Another translation says, a merry heart, a merry heart or a cheerful heart is like good medicine, but a broken spirit dries the bones. Les quiero recomendar uh, una receta. Mejor dicho, un medicamento que encontramos en Proverbios 17, el versículo 22. Dice, el corazón alegre es como medicina. En otra versión dice, el corazón alegre es un buen remedio. Pero la Biblia también dice, la amargura seca los huesos. En otra versión dice, uh, el ánimo de, decaído seca los huesos. And so what we're saying here is that sometimes you need to be able to laugh and have a cheerful heart because that's kind of what God has given us as shock absorbers during this difficult time is to be able to laugh and have times of laughter and happiness and, and let yourself laugh and let yourself enjoy life in the midst of all of this trial and all this pain. Dios nos ha dado la risa y la alegría como un colchón que nos protege a veces de los golpes de la vida y de las pruebas. Dice aquí el escritor de Proverbios que el corazón alegre es como una medicina, un remedio. Y Dios nos ha dado esto para ayudarnos a través de estos tiempos. Man, this weekend, I was having a really long, tough weekend. A lot of things going on this weekend. And I had to come to the church super early. I got here at like 6.30. And when I get here early, I go over to the fence of the neighbor and I tell the, I tell the rooster, got you, I beat you. And he goes, go, 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 go. And I'm like, no, too late. I beat you. I was here early with my coffee. And I was just working, working all the way through, trying to get ready. I had a lot of things I had to do. And then we slammed into the church time. Llegué, he tenido un fin de semana. Este fin de semana pasado fue de mucho trabajo, muchas cosas. Y llegué a la iglesia súper temprano el domingo antes del amanecer, como a las seis y media. Y siempre cuando llega temprano, yo voy con el gallo del vecino a la, a la cerca y siempre le digo, hey, te gané. Y luego voltea y, ¡Ca, ca, ca, ca! no, 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 ya, ya es tarde, yo te gané. Y este domingo gané al gallo. Llegué a la iglesia, entré a la iglesia, estaba trabajando y trabajando y tenía muchos proyectos y cosas que hacer, preparativos para la reunión. Y luego llegamos a la reunión. And then I was tired. I was super tired uh, when we got to the, the service time at 11. 
and I was given the announcements, and I just got to the part about send in your offerings to P.O. Box 386, and it just struck me funny. I said, look, I've hit bottom. I've become a TV evangelist. I've become everything I've hated. Y, y llegué a los anuncios y les dije a los hermanos, pueden mandar sus ofrendas al apartado postal 386. Y luego vino a mi mente, hey, he tocado fondo. Ya soy evangelista de televisión, dando nuestra dirección de correo para que la gente mande sus ofrendas. And I just started, y, y, y me dio risa, me dio risa. It just made me laugh. Y es saludable. Fue como medicina para mí. Fue como remedio para mí en medio de un fin de semana difícil. And it was like a medicinal thing for me. It made me uh, relax. And God gave me that laugh to help me get ready for the sermon. I want to show that little part to you. It's just like a minute long to show you what I mean. Les voy a mostrar este corto de video de este domingo pasado. Alguien me preguntó el domingo pasado. Me preguntó Jim. ¿Ya no pasamos la canasta? ¿Ya no hay ofrenda? Pues tengo una buena y bonita noticia para todos ustedes. <ríe> sí hay manera de dar sus ofrendas y diezmos. Hay una caja ahí atrás que dice Dios ama al dador alegre y ahí pueden depositar sus diezmos. Somebody asked me last week, I looked for the pleasures to pass the plate and there was no way to give my offering. Well, I've got good news for you. Yes, baby, there is a way to give your offering. There's a box right in the back that said, God loves a cheerful giver. And you can throw your offering right in there. You can also go to iglesiabilica.us and you can click online giving. And right there you can give online and you can also send your check. To I can't believe I'm doing this like a TV evangelist. I'm, I've hit bottom. I've hit rock bottom, David. Rock bottom. P.O. Box 386, McAllen, Texas, 78505. But we will not go off the air if you don't send that check. All right, we'll still be here. Y también en el sitio web, iglesiabilica.us y por apartado postal 376, McAllen, Texas, 78505. Pero gracias a todos ustedes por su fidelidad en el dar. Thanks so much to all of you for your faithfulness. No, that was funny. And, uh, you know, I always try to be relaxed. And some of those times that helps me to relax. And I was able to go into the message and we had a really good morning. Uh, Dios me dio un tiempo de risa durante los anuncios. Y luego prediqué la palabra de Dios y estaba un poco más relajado para poder predicar y comunicar la palabra de Dios con los hermanos. Pero es importante, es importante. La, la risa es muy importante. Es más, les voy a decir algo. Es espiritual a veces. Dios te dio risa como remedio, como medicina para ayudarte a aguantar tiempos difíciles. En mi familia siempre hemos podido tener tiempos de risa aún en medio de tragedias. Y esto es lo que nos ha ayudado a sobrepasar tiempos difíciles. In my family, we've always been able to laugh even in the middle of tragedies. And that's how God's helped us to make it through difficult times. And sometimes, you know, I like to tell jokes when we're in a difficult meeting. I start off with a joke or I tell a joke to kind of lighten the mood in the meeting. A veces yo cuento chistes o bromas en medio de una junta difícil porque nos ayuda a cambiar el ambiente un poco. And I've got a whole library of pastor jokes one of them is the pastor is sitting in his office and a man comes into his office and he said, I've got my chihuahua here and I want you to baptize my chihuahua. And the pastor says, how dare you? How dare you bring a savage animal into the church and ask that animal to enjoy one of the sacraments of our church, an animal without a soul. One of those chistes que siempre cuento is de un pastor que está en su oficina y llega a la puerta un hombre y trae su chihuahua en sus brazos. Y dice, pastor, quisiera bautizar a mi chihuahua. Y el pastor se puso bien ofendido y dijo, ¿cómo que llegas aquí a la iglesia con un animal, un bruto animal, un mascota, y quieres bautizar a tu animal que no tiene alma? ¿Cómo crees? ¡Qué sinvergüenza! And then the man says, but pastor, I have a check for $50,000 for the church. Y luego el hombre dice, pero pastor, tengo un cheque de $50,000 para la iglesia. Y el pastor dice, ¿Por qué no me dijiste que el perro era bautista? <laughs> and then he said, I got $50,000 for the church. And he said, why didn't you tell me the dog was a Baptist? Or another time a guy showed up to the church secretary at the off front office. He said, I want to talk to the head hog right now. Otro hombre llegaba a la oficina, de, de, bueno, en, a, a la recepción de la iglesia y habló con la secretaria y dijo, quisiera hablar con el mero marano ahora mismo. Ella dijo, ¿cómo vas a hablar de nuestro pastor así? 
¿Cómo te atreves a hablar de nuestro pastor? Aquí tenemos respeto para nuestro pastor. Tú no puedes entrar y hablar de nuestro pastor así sin, sin uh, educación. He came in and he said, I want to speak to the head hog. And the secretary said, how dare you? How dare you speak of our pastor without respect like that? He is a man of God. You will not come in here and use those words to describe our pastor. Y él dijo, no, no. Quiero hablar con el mero marano. Y él dijo, señor, vas a tener que salir de aquí si sigues hablando así. And he said, I want to speak to the head hog. And she said, sir, I'm going to have to ask you to leave if you can't show some respect. Y luego él sacó de su bolsa un cheque de 30 mil dólares. Y dijo, pues yo tenía ese donativo y quería entregarlo al pastor and he pulled a $30,000 check out of his pocket and said well I had this check here for the pastor and I wanted to give it to him personally y ella dijo ah se me hace que veo el puerquito pasando por el pasillo déjame déjame hablarle and she said oh you know what I think I see the little porker coming down the waddling down the hall right now let me go get him what do they say in Mexico que es lo que dicen en Mexico uh, con dinero baila el perro o baila el chango, no sé ustedes que son mexicanos me van a decir uh, money talks oh, those, are, those are some of the jokes that we tell and whenever I tell those jokes in a meeting it kind of lightens the load cuando cuento chistes así a veces cambia eh, el ambiente eh, en una junta o un tiempo difícil y yo les recomiendo tener tiempos de risa Dios te ha dado esto como medicina, como un remedio I encourage you To look to laugh, look to be joyful, to be cheerful. God's given you that as a shock absorber, as medicine during these difficult times. It's tough, but we can always smile. We can always be cheerful. Eh, ha sido difícil, pero siempre podemos tener un corazón alegre, a cheerful heart. Because you don't want to have a bitter spirit that dries up your bones. No quieres tener un, un espíritu de amargura que seca los huesos. Remember the song we sang when we were kids? A merry heart doeth good like a medicine. Like a medicine is a merry heart. But a broken spirit dries the bones. But a merry heart is the joy of the Lord. I remember singing that over and over. And it works. It's true. Cuando éramos niños cantamos corazón alegre, como medicina, como medicina, corazón alegre. La amargura seca los huesos, corazón alegre es el gozo del Señor. Y este canto es real y verdadero. Este versículo es real y Dios tiene este remedio, esta medicina para ti. It's real. The song, the Bible verse, every, all the, everything about it is real. And God has that medicine for you today. Let's pray. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú tienes uh, alegría para nosotros, aún en medio de las dificultades. Has dicho, Señor, que has preparado un banquete en presencia de nuestros enemigos. Y hay gozo, Señor, en medio de las pruebas. Danos esta medicina, Señor, este remedio. Lord, we pray in Jesus' name, give us a cheerful heart. Give us joy in the midst of the suffering, Lord. Give us moments of laughter. You said in your word that you prepare a table before us in the presence of our enemies. Give us joy, Lord. Give us a happy heart, even when we're struggling, even in difficult times. Pedimos esto en el nombre fuerte de Cristo Jesús. We pray this in the strong name of Jesus. Amen.